。哎呀！哈哈哈哈哈！小爱大叔一副很享受的样子。哇！啊！哈哈哎呦！哎呀，我招了，招了。<笑>对，那个哇哇乱叫的人是我。五月初我参加了一次戈壁商圈挑战赛。四天跑一百二十公里，这是我人生第四次跑戈壁了。一入戈壁深似海，那我是怎么入这个坑的呢？这个呢，得从八年前的这个视频聊起。那会儿我比现在胖二十斤，对比一下是不是差别很大？那年啊还没有“油腻”这个词儿，但我的血脂是真的爆表。说是因为工作的原因，那都是借口，主要还是管不住嘴，迈不开腿。当我的行动跟不上焦虑的时候，我读的 EMBA。有叫歌友会的组织，就把我拉进坑了。当时和我说什么来着，我忘了啊。但反正说我很适合跑步。后来我发现他们对每个人都这么说的。拽我再次跑戈壁的老歌友说啊，安全完赛就行，不用考虑名次。那我想，那这太香了，起码不用那么虐了。跑前的 AED 培训顺利通过，心脏平板检查有惊无险。于是我们等到了那天。看到他们熟悉的面孔，这种感觉特别亲切。大家平时都在忙碌啊，不一定能见得上。戈壁就像一个频道一样，把我们联系在一起。全场的同学、朋友们，准备！倒计时，现在开始。那晚，我忘掉了工作，忘掉了该写的文案，忘掉了该剪的视频，我只想和他们跑到戈壁。跑到戈壁没有人的地方，聚集一帮愿意运动的人，你们不觉得这是一件特别有意思的事儿吗？这种氛围其实可以让我们可以有那么一点仪式感，这仪式感不需要很华丽，什么很豪华、很奢侈之类的，对吧？它可以很原始，或者很自然，表达出来，就是这挺好的。走到这儿，什么？我们看看，能能拍到？我不知道啊。第十。六届玄奘之路商学院戈壁挑战赛，也就是四天跑一百二十公里的这么一个挑战赛。后天开始。后天，明天是，明天是要那什么？前期准备，提前准备。从此就不能取下来了，直到五号结束啊！直到五号。洗澡都要带着。哦，好的，这是。玄奘之路歌十六的 A 队的这个芯片，里面的芯片会有一个定位的功能。从现在开始，我们每做一件事情都需要刷卡，以证明我们做了这件事情，打卡了。越野跑安全培训中有很多强制装备，例如水袋包强制背两升的水，还有很多补给、衣物、对讲机、GPS 等等这些吧。所有这些强制装备和拍摄设备，我需要负重八斤。今天培训非常重要，也都都是很多一些小细节。天还没亮，我们就从敦煌的酒店出发，目的地，瓜州。戈壁很多小石子儿，你不能让它进去，进去之后你这个就完了。这个带的再好的装备，准备的再充分，然后训练的再。脚就不行了吧？就脚废了。对，我看他们前面在欢歌笑语。对，这会儿应该怎么做？这会儿应该是晚上的，让自己安静下来，也不要这么早的兴奋，睡觉。我们在做减速前最后的准备。
我希望大家看到这个视频之后，啊，不一定非要亲自来到这里来，但你要知道中国有这么个地方，然后同时我们要保护这地方，走吧。现在所有的其他队员把 A 队十个人围起来，让他们的体能能够很好的保存，还要给他们破风，就是挡住风的那些阻力，这些才能做出一个好的成绩。哎，想不想到？想不想演那个南极那个企鹅？你知道吗？哎，这个是盖神一啊，我们的盖神一何小丽，何小丽，盖神一何小丽，就像小猪与佩奇。天气比较热，我们可能要提前补充点。我真的是五公里，五点六公里。就我们出汗，其实都是不不是水嘛，对不对？是那个各种电解质之类的。吃完盐丸要追一下那个前面的 A 队。啊，你是。排好了，喝口水。好，排好队。其实我周围人一直不太理解，说你跑那么多，多伤膝盖啊。但这也说明大家和我之前的想法一样的，普遍对科学系统的跑步还有一定的误解。你像有氧跑、耐力跑、间歇跑、排酸跑等等这些。虽然我还是一名跑渣吧，但还在不断的学习如何跑步。我相信每个月进步一点点，长期啊应该会带来大改变。不行了。对，就要把那种羞涩的，是吧？娇羞的那种感觉，那个情绪，盖住。好隔壁的，像这种娇羞的，盖住。哇，这这是我们的，就是你们你们看过红色大熊猫吗？这个属于红色大熊猫，稀有中的稀有，稀有 plus 这种。我们都是慢的，从小就有。我我是一六年入学，你是几几年？我是一七年。是啊，那你是我师弟吧？是，小爱子给你请安了。爱叔，请起。好嘞。哈哈哈哈哈哈！我觉得运动需要有个氛围，不然太枯燥。像苦行僧那么去运动，你你虽然能运动效果好，但是。那个那个愉悦值会很枯燥，很很疲是啊，你看，艾叔今天早上还没出发就已经很嗨了，跳了，是吧？对，到这儿来，不要把自己放在社会性的那些人的角色，而放飞到一种无人区的那种感觉和体验。画面上的这个人是洪飞老师，七年前开始跑戈壁，来戈壁二十多次了。现在他来戈壁啊，目标是公益，帮助别人。戈壁与其说是无人区，不如说更像一面镜子，照出了每个人的初心和本来的样子。我们从那里跑过来，每次的这个打卡点都需要扫码，这样才能在轨迹里面 mark 到。拿到之后，我们的成绩才能算数。往这边看呢，就会看到很多的这个打卡点的这个营地，居中的就是这些吃的、喝的。看到后面蓝色地方了吗？你猜这是什么？哇，不要拍洗手间吧。这是我们在户外的发的一个露天的一个洗手间，也简易的洗手间。然后另外下面的五星级啊，五星级吧，五星级洗洗手间。我带大家进去看了，里边没有冲水，我们是每方面完之后会拿土盖一层，每方面一层拿土盖一层。这次我们有四千多名的歌友参加跑跑这次那个戈壁越野赛，大概。
每三个歌友会配备一名的工作人员。你想想这个配备的装置，都是我们的补给车，吃的、喝的。摄影啊，还有这个服务的，是吧？这些都都很到位。然后我们这里这里休整完之后，马上就得出去再打卡，证明你离开这个营地了，去下一个打卡地再打卡，就每次都轨迹都有 mark 点。这已经起风沙了，上午还是晴空万里，所以你看那里都已经是看不到一个边界了。今天我们有挑战的，让自己的身体适应这个气候，因为现在海拔应该是在一千三左右。再有就是不要不要脱水，不要中暑，因为中暑的话就会非常非常的危险了。整体今天其实还还是不错，大家彼此都很开心，并且很多的地容地貌我们都穿越过去了，啊，大家的基本没有受伤，都是安全完赛。队长看我状态太好了，希望我出一天成绩，我傻眼了。那这里要说明一下啊，团队有十个人取当天第六个人的成绩，所以个人能力他再强，也需要团队的协作来完成这个比赛。其实啊，自己的体感比想象中要更加的疲惫，况且负重多了一倍，万一跑崩了，拖累了团队，那就非常痛苦。晚上我把身体的情况反映给队长，调整我为殿后，安全完赛就行。那心情却是无比的沉重，这不是暗自侥幸，而是队友需要替我出我本该出的力。如果说这次跑戈壁有遗憾，那这个。这好歹怎么样？可便携式鞋带，对吧？可传承，不用交遗产税，是吧？你想搬哪儿搬哪儿，想搬到二环搬二环去，想搬三环搬三环去。我朋友跟我说，哎，人吃饱之前只有一个烦恼，吃饱之后啊，个烦恼。哎，一样啊，人有地儿住之前只有一个烦恼，我有什么地儿住？啊，有地儿住之后啊，就 n 个烦恼，就住更好啊，就大呀、啊，是吧？之类的，这些我跟你讲啊，没头，所以咱是不是应该好好的珍惜当下呀、啊？我住的豪宅的结构啊，<笑>一房，没有厅，卫生间在最那边，公用的。今儿早上冷到没朋友，简直了！啊，听，有没有想你军训的时候起床那个时候？那军训吧，那个时候你还年轻，现在你已经不年轻了。啊，虽然这个我也不太年轻了，但是这个号，要是让咱们想起到那个读书那会儿，有吗？如果有的话，咱们扣个一呗。单手搏击弹，大家试过单手搏击弹吗？就是你不能太使劲儿，使劲儿的话，这弹壳就弹壳碎了，里边碎了。嗯，戈壁突击弹，就是不一般。风停，但高温它就来了。我们必须要高频的补充水分。
盐丸，能量胶，好让自己不要中暑。同时脚下你不能停，因为走三十公里所消耗的体力和对肌肉的压力，远远大于你跑三十公里。于是我们就一路颠儿着。哦，看看景吧，有点缺氧。这是杨俊，这就是我们所有的地标 logo 之一。杨圈就是这地方，然后杨圈这边还有很多的绿油油的地方，就是味道很臭。来，啊，我也不知道，我也不知道我能坚持多久了。这玩意都是沙子和和水泡子。哦，只能跑到这儿了。我的能量超乎啊！我我想象啊，等一下后队，有的次。开机了没有？开机了，跳过去，跳过去。哦哦、我们在隔壁要看到相机或者看着镜头，就会跑姿特别的优美。平时你们就看看。他们现在跳下去之后就开始走了，伙伴都没到了，啊，一起出发，一起到达。好，啊，蓝天呐，真蓝，大海啊，没有，太阳啊，真晒，啊，路啊，贼苦，吃的吧，贼淡，是吧？心情吧，贼复杂。哎，这句话说的最到位，真的贼复杂。哎呀，嘴唇已经干了，而且嘴唇都已经裂了，开裂了。对呀，我。能看出来吗？刚才碰到了一个隔壁首席摄影师，帮我拍了几张小骚情的照片，不知道能骚情到什么程度，然把我帽子给掀了，然后我脏乱的头发，脏乱的辫儿，脏乱的表情，脏乱的笑。就一顿对着我拍照，啊，我就回头看照片什么样，我看是不是适合公开。如果适合公开，我就给大家看看。饼好吃吗，老刘？好吃。本来想把这个饼扔掉，因为实在太重了，然后因为可能还要自存记。六哥呢，毅然决然的决定帮我背这个饼。等我们跑到十三公里的地方，他饿了。老老六自己饿了，才发现，嗯。这就是自然玫瑰手艺留香，可能我们在城市里面也会有，但是不像在戈壁上那么纯粹了。这也是为什么我愿意来戈壁，在戈壁上这种故事太多了。这位领导很幽默哈，释放振奋的热情，欢迎你们。真的，真的，我现在累得跟个傻似的。由于比赛第一天过于兴奋，我又长又跳，导致体能下降的特别明显。再加上之前欠缺这种系统的训练，结果就是我第二天开始累成狗，身体也各种不适。所以在特殊的环境里，真的需要克制。啊！哎呀！啊哈哈！现在是有著名的，江湖上人称“盖神医”的，盖盖，给小白大叔扎针。小白大叔一副很享受的样子。哇！啊哈哈哈！哎呦！哎呀！我招了，招了。我小的时候，我妈经常会吓唬我说：“你在你在不听话，给你打针吗？”这就变成一个心理心理阴影。哎呦，这是最疼的。谢谢谢谢，谢谢谢谢。哎呀，我去了，我去了。好的好的，张老师，好嘞。因为嗓子特别痛，嘴唇也都裂了。大部分的人到这儿都会是这种反应。因为我们都不是生在这里长在这里的，甚至脸上会手也会肿，你手指甲就会那种胀痛胀痛，要要剥落那种感觉。
今天就是行程特别忙嘛，其实还在赶长沙的文案。对。为什么还是会去抽时间来参加这个越野赛呢？我觉得我们日常很多，除了一个项目，还有另外一个项目。文案除了一个文案，还有另外一个文案。但是越野赛不一样，它有它的不确定性。你这次不参与，就不知道下次什么时候参与了。还有就是现在的身体条件允许，所以可以折腾折腾。再往后，通过越野赛也知道自己的身体其实不像一两年前那么耐造了。<笑>因为最近这一一年多做视频，基本上睡眠时间很少，到处当天往返飞啊之类的，所以也通过这个可以审视一下自己的身体。啊，从戈壁回去之后可能会健身，会重新捡起来。不知道以后什么时候再参加越野赛，反正且包且珍惜吧。哎，你好，这这边有感冒药吗？感冒药在这个里面。左边吗？啊，就这个罩子啊。哎，你好。这是感冒药。感冒药有，这回把这个快克吃上，它有。快克是吧？这个是几几粒儿？一个一个。啊，一个是吧？啊，一个一个。你也你你也你也来一粒儿吧？啊，他也有问题，给他再再来一粒儿给他吧，行吧？一粒儿就是，行，谢谢哈。今晚吃鸡，可是大鸡大粒儿。请坐，请坐。你去干嘛了？你当兵？我给你泡方便面。哎呀，我去那拿那感冒药啊！感冒药不是不是预防药吗？你看我那盖上给我扎那个，让让我把我掉了。嗯，别给我扎那个大腿前侧和小腿。因为我们扎了好几年了。嗯。我一开始的时候都，哎呀，我忍着不敢出声，因为我想，我叫他惨的话，他会不会给我扎得更狠？<笑>一生气，给你扎得狠点。我我是我想忍的，忍不住。<笑>好吧。我先撤，撤，慢点啊，别休息，走了。好，拜拜。晚安。好嘞，拜拜。好嘞。等你弄好了，我们我们就一起走吧。大腿抽筋，而且明显有感冒的症状。我知道我的免疫力下降了，身体开始出现应激反应。其实我最担心的是，千万千万别发烧，因为那样就真的要退赛了。坚持下来，好吧，穿衣服吧。虽然我脸肿了吧，就跟猪头似的，脚趾甲还掉了俩，嗓子痛的说不来话，但没有发烧，说明我还能跑。加油！这是一家，在录这里。他们从昨天下午四点跑到现在，现在是，现在是早上四点，大神，连续跑一百二十公里。谁都能碰到沟啊、坎儿什么的，这样都能迈过去。这个世界为什么有白天和黑夜呢？那是因为黑夜总归会过去，太阳总是会升起，总会有希望。你看到阳光已经出来了，今天其实比昨天早上会稍微暖和一点点，但是没好到哪儿去。那今天你看着我穿的还是挺多的。我贴身贴了四个暖宝宝，但是还是很冷很冷。今天希望能够安全完赛吧，不希望多高的速度，但是希望能够安全完赛。我觉得跑不在于跑多快，呃，甚至有时候不在于跑多久，而是能不能让同伴跟着你一起走下来或者跑下来。我最早上戈壁的时候也是这样的，我走不下来，那个大神不跑，然后陪着我走，让我挺感动的。所以可能这就是一代代传下来的吧。那个，来。你俩一个，我再有。嗑药。嗑药。下
们这块比的什么？比的是大家谁更有耐心，谁更有耐力，谁对终点更加渴望。来，加油！加油！加油！加油！加油！只有尊重规则，敬畏自然，才能安全完赛。其实完赛不是目的，安全回家才是终点。这回大家满意了吧每个人心中都有一个齐天大圣，只有戴上紧箍咒，战胜恐惧，克服万难，取回真经，才是修成正果的那个斗战胜佛。在制作这期视频的时候，国内越野赛事的坏消息接踵而来，我一度想放弃这期视频。我不想鼓励大家无底线的挑战越野，因为只有尊重规则、敬畏自然、安全完赛，才能享受越野的前提。终点啊，它应该是家，而不是那道奇门。当我每次刷戈壁的素材，看到火神爷下博鱼的时候，我总是内心翻滚。这位七旬的老人是中国第一个依靠双腿假肢登陆珠峰的人，也是电影《攀登者》的原型。我觉得，永不言败的信念和力量值得被传递。于是，这期视频无约而至。OK， 这是本期视频的全部内容了。在此，特别感谢我的摄影师木牙，帮我们记录这些。如果大家觉得还行，记得点赞、收藏、加转发。祝各位青出于蓝胜于蓝，戈壁就这么回事咱们。下期见。